Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 12 do módulo 5, Interpolação do curso de cálculo numérico. E nessa aula então a gente vai falar sobre o fenômeno de Runge. Na aula passada a gente tinha falado sobre a questão do grau, do, escolha do grau do polinômio, erro, diferenças divididas. Se você não viu a aula passada, vai aparecer um card aqui em cima, assista. Se você já assistiu, ótimo. Então agora a gente vai falar o seguinte. O que é o fenômeno de Runge? Vamos lá, pessoal. O fenômeno de Runge é, suponha que você tem um conjunto de pontos, tá? Que vai de x0 até xn. E esse conjunto de pontos cobre um intervalo AB, tá? E aí a ideia é a seguinte, bom, eu quero escolher o grau do polinômio, tá? E a ideia é, ó, faz o seguinte, pega o maior possível, por exemplo, então se você tem n mais 1 pontos, como é o caso aqui, escolhe um polinômio de grau n, tá? E será que isso vai me dar o menor erro? A gente já viu na aula passada que não, que dependendo da diferença dividida, eu posso escolher um polinômio de grau menor, tá? Outra coisa importante e interessante, pessoal, Suponha que a escolha desses pontos aqui, para efeito é, de, de facilidade, de, de uso, né, foi feito de forma a que eles sejam igualmente espaçados. Tá? Ou seja, x de i mais 1 menos x de i é igual a um valor h constante. Né? Eles são igualmente espaçados. Tá? Para todos os valores variando de o i de 0 até n menos 1. Tá? Então, se você pegar a diferença entre os pontos, sempre vai dar um valor h. Tá? E aí a questão que se coloca, pessoal, é o seguinte. É, se eu fizesse a escolha desses pontos, ou construir, ou obter esses pontos, através de uma tabela, enfim, tabelado, né? o que, que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa chamada fenômeno de Runge. Tá? Fenômeno de Runge. Vamos ver o que, que significa isso, tá? Então, vamos pegar essa função como exemplo. Essa função aqui é uma função clássica de que mostra, que exemplifica esse fenômeno, tá? que é a função f de x igual a 1 sobre 1 mais 25x ao quadrado. Tá? E aí, o que eu faço? Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou fazer é, um polinômio de grau n igual a 10. E para construir esse polinômio de grau n igual a 10, eu vou usar pontos de uma tabela que foram obtidos como... O valor de x de i é, começa em menos 1, tá? Então, veja que para quando igual a 1, esse termo aqui que está somando vai dar zero. Então, ele começa em menos 1. E quando ele chega em n, fica mais 2n sobre n, fica 2, somado com menos 1, dá mais 1. Então, ele vai de menos 1 a mais 1 nesse intervalo, tá? Só que ele vai fazer um, um, isso aqui de modo que esse n é igual a 10, como ele começa em zero, eu tenho 11 pontos. Tá? Então, veja o seguinte, esse intervalinho bonitinho que a gente está criando aqui, ele vai ter 11 pontos, tá? e começa em menos 1, vai até 2, tá? vai até 2, só que eu vou usar um polinômio de grau 10, para fazer a interpolação dessa função. Tá? E aí, o que acontece, pessoal? Bom, está aqui a nossa fórmula mais bonitinha, né? Está dado mais fácil de visualizar. Só que o, acontece o seguinte, eu poderia ter obtido, ao invés de obter os pontos igualmente espaçados por essa fórmula, eu poderia ter obtido pontos usando uma, uma fórmula de Tibetchev, tá? Então, o Tibetchev, ele construiu, ele detectou esse fenômeno e viu que dá, vai dar um problema, a gente vai ver qual é o problema, e falou, olha, se ao invés de você usar pontos igualmente espaçados, usar os nós de Tibetchev, né? Esses pontos aqui são os nós de Tchebchev, né? E aí você substitui aquela fórmula que a gente tinha antes. O i permanece igual. Só que para calcular o x de i, eu vou usar cosseno de 2i mais 1 sobre n mais 1 vezes π sobre 2. E aí você obtém o valor que tem que dar o x. Onde é que você, em que momento que você vai coletar o seu valor da função. Tá? Então, só para mostrar, para ilustrar a diferença... Se eu fizer igualmente espaçado, eu vou ter os pontinhos azuis, tá? igualmente espaçados. E se eu usar os nós de Tibetchev, você repara que não tem nada a ver com igualmente espaçado. Tá? Então, isso aqui, o Tibetchev, ele construiu toda uma, uma série de teoremas, enfim, deduções. A gente não vai avançar nisso. É só para mostrar que essa fórmula não faz igualmente espaçado. E aí você fala, ah, mas por que eu vou me preocupar com essa fórmula super complicada? Pelo seguinte, pessoal, o que é o fenômeno de Runge? 
Se eu pegar pontos igualmente espaçados, ou seja, os pontos azulzinhos, na hora que eu pegar o polinômio de grau maior, né, de grau 10, que é o nosso caso aqui, vocês vão ver aqui que para as extremidades dessa função, olha a diferença gritante. Aqui também tem uma diferença razoável, embora eu esteja usando o polinômio de maior grau. Agora, se eu pegar os nós de Tchebchev e fizer a interpolação, esse erro já não é tão grande assim. Então, a chave aqui, pessoal, é a seguinte. O fenômeno de Runge é não adianta você pegar pontos igualmente passados e pegar o polinômio de maior grau. Tá? Isso não necessariamente vai te, dar, vai te produzir uma boa aproximação para a função. Você tem que tomar o um cuidado adicional de garantir que esses pontos tenham um espaçamento de acordo com a fórmula de Tchebchev, que são os nós de Tchebchev, para que esse erro não exploda nas extremidades como está explodindo aqui. Essa diferença tremenda entre o estimado pelo polinômio de grau 10, aqui no caso, com o que é fornecido ali pelo, é, pela função. Tá? Então, agora o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai pegar e vai fazer uma experimentação. A gente vai associar isso a um código em Python. Então, vamos lá para o nosso Python, nosso Google Colab. Eu vou criar um Google Colab aqui, Google Colab. E a gente vai fazer o que? A gente vai colocar isso em prática, vai, enfim, mostrar, exemplificar para vocês esse fenômeno. E, obviamente, o, todo o código que está que sendo desenvolvido aqui vai estar tá na descrição do vídeo para que você possa, depois, se você quiser, verificar, validar, brincar, etc. Tá? Lembrando aí, pessoal, que eu acho que é super importante, já avisei várias vezes, vou falar de novo, que você tem que fazer junto comigo para que você possa desenvolver a sua capacidade também de programação, tá? E assim você presta mais atenção, enfim, absorve melhor o conteúdo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, deixa eu dar um zoom maior aqui, é a gente pegar aqui, deixa eu pegar a função que está dada aqui, tá? Então, essa é a nossa função, ótimo. Então, eu vou construir a função de runge, tá? É a função de runge. E eu vou retornar um sobre, a expressão é até tranquila, não é nada tão, não tem nada tão complicado assim nessa expressão, né pessoal? Que pareça assim, olha, vai dar problema, não parece que vai dar problema, mas dá. E aqui eu vou ter uma outra função também, pessoal, que vai me dar os nós de Tchebchev, ele calcula qual que tem que ser a posição dos pontos, para que você na hora de coletar os dados, fala assim, ó, coleta nesse valor de x, nesse valor de x, o valor de y correspondente. Do contrário, se você coletar com valores igualmente espaçados, você vai ter aquela surpresa desagradável na hora que você botar o polinômio de maior grau, a coisa foi para o brejo, tá? Então eu vou pegar aqui, pessoal, a fórmula dos dois de Tchebchev, tá? Que é o seguinte, ó. Então aqui, como é que funciona? Funciona assim, ó. x1 menos x0 vezes np Cosseno, cosseno, tá? De, vamos colocar aqui, ó, 2 vezes NP arrange. É, aqui ele vai pegar, os, isso aqui ele vai me dar, eu vou dar x0 e x1, tá, pessoal? Que é os limites inferior e superior do intervalo. E depois que ele fizer isso, ele automaticamente já vai me dar. É, os pontos intermediários, tá? Ele, você dá as extremidades, ele te dá os, ele calcula para você os nós intermediários. Isso aqui vai ser dividido por duas vezes n é, vezes np num pi pi. Esse aqui ele vai te dar o valor de pi, tá? Mais um, ok? Então, aqui eu já estou fazendo é, o valor, né? Isso aqui dividido por 2. Então, só conferir o parênteses, pessoal, que eventualmente a gente se perde nesses parênteses aqui, tá? Então, vamos lá. Ó. Isso aqui é o, tem que ser o cosseno desse cara, né? Cosseno menos 1. Um. Aqui está faltando um parênteses. Então, aqui é o seguinte, eu vou fazer essa conta, 
e depois dividir por essa conta aqui, tá? E aí o que acontece, pessoal? É o seguinte, 2n mais 1. Aí esse parênteses fechou aqui com cosseno. Legal. E aqui eu vou fechar o cosseno. Fechei o cosseno. Bacana. Mais x0. Tá? Mais x0. Deixa eu botar um zoom menos aqui. Então vamos lá. Ó. Eu tenho x0 menos x1. Tá certo? De... E aí depois eu multiplico esse x0 menos x1 por cosseno, np cosseno. E aí o cosseno é 2, np arrange de 1 até n mais 1 menos 1, tá? Dividido por 2n vezes np π mais 1. Fechou aqui o cosseno. Vou dividir por 2 mais x0. Ótimo. Muito bem. E agora então, pessoal, o que, que eu vou ter, ó? Eu vou ter x0 igual a menos 1. Deixa eu dar um zoom maior aqui. x1 igual a 1. x igual a np é, lean space x0, x1. 500. Então, igualmente espaçado isso aqui, tá, pessoal? t igual a np lean space x0, x1 de 11 T2 igual a Cheb então esse aqui ele vai me dar os pontos de Cheb e Cheb Cheb nodes X0, X1 de 11 X... e aí agora eu vou fazer os nossos gráficos tá pessoal só pra gente mostrar aqui como é que vai ficar PLT subplots vou fazer três gráficos subplot né que são três é, sub title gráficos de runge que mostra o fenômeno de runge tá então aqui eu vou botar x por exemplo vamos colocar aqui ó plot vamos colocar plot x runge de x e eu vou botar aqui o y pronto só para a gente poder verificar ou pelo menos eu vou botar y x0 aqui tá vamos só verificar aqui rapidinho ele está fazendo a conta está conectando ele reclamou aqui que está com algum erro né ok deixa eu fazer o seguinte pessoal eu vou verificar aqui, esse menos 1 provavelmente ele não está errado, o que está errado é basicamente o, o código do, desse Chebyshev aqui, deixa eu dar um zoom menor para a gente poder encontrar esse erro, então isso é uma coisa sempre chatinha na hora de você fazer essas verificações você tem que tomar cuidado porque se tiver um parênteses ali você fala, putz, será que está certo, será que está errado então deixa eu dar um zoom menos aqui. Ah, agora dá para ter uma visão geral legal. Bacana. Então, vamos lá. Eu x, x1 menos x0. Tá ok. Aqui o np cosseno. Legal. Bacana. Deixa eu pensar um pouco. Pera aí. Ok, pessoal. Então, é, veja o seguinte. Aqui eu tenho o cosseno, tá certo? NP tá certo, cosseno muito bem. Deixa eu dar um, um zoom menos aqui, outro zoom menos para a gente ter uma ideia mais geral. Muito bem, aqui tá N mais um, ok. O parênteses está correto. Então, esse parênteses aqui fechou, que é o parênteses do numerador. Aí tem o um parênteses do, do denominador. Só que esse parênteses aqui é o parênteses do cosseno, tá certo também. Dividido todo mundo por 2, tá certo, ok. Dividir todo mundo por 2. Deixa eu ver se esse parênteses aqui tá fechando com alguém. É, estranhamente esse parênteses aqui não tá fechando com ninguém. Tem um parênteses do NP, mas esse parênteses do NP não fecha aqui. Isso não poderia acontecer. 
Na verdade, tem um, um parênteses do cosseno, e esse parênteses do cosseno fechou com NPP. Ah, agora sim. Então é o seguinte, esse aqui fechou com parênteses aqui. Aí depois você tem um mais um que vai fechar com esse NP. Legal. E dividido por 2 mais X0. Tá? Lembrando aí, pessoal, que vai estar tá na descrição do vídeo. Ah, sim. Esse código aqui do, dos nós de Chebchev é um pouquinho chato mesmo. E você pode aproveitar o, o código que está na descrição do vídeo. Isso dá um pouquinho de trabalho. Tá? Ah, sim. Eu também preciso importar matplotlib. Matplot. SPLT, Poiplot, vamos ver se vai. Ele está reclamando aqui que esse subplot aqui é esse subplot deveria funcionar, tá? Vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou fazer um pouquinho mais simples e com isso a gente vai é, garantir o funcionamento do, do programinha, tá? Porque às vezes a gente faz complicado e, e a coisa fica difícil mesmo de funcionar. Pera aí, PLT, plot, pronto, PLT, show. Prontinho, agora sim, então agora vai rodar. Legal, ó. Então, pessoal, a gente fez aqui a figura do runge, tá? Essa figurinha é a função de runge. Né? Eu peguei x e apliquei runge. Não fiz nada demais, tá? Aí você fala, tá bom, se eu pegar um runge e colocar aqui t1, que é o igualmente espaçado, 11 pontos, tá? E aí, eu vou botar o quê? Eu vou botar os pontinhos aqui, tá? Vou botar bolinha azul, ó. Vamos botar bolinha azul. Vamos ver o que, que vai dar, ó. Igualmente espaçados, ó, desenhamos igualmente espaçados, legal. Agora eu vou botar, eu vou botar um label aqui, senão vai virar uma confusão, tá, pessoal? Vou botar aqui label igual. Aí eu vou botar outro label aqui, label. É, chib, que não vai caber chib, chib, vai ficar um pouquinho grande. E vermelho, e eu vou botar o T2, ó, só pra gente ver como é que esses nós de chib, chib, eles vão nos dar pontos em lugares diferentes, tá? Do igualmente espaçados. Até aqui não tem nada de, de nada mais, né? E eu vou botar a legenda. Vou pedir para ele mostrar a legenda para gente, que é pegar esse label e, e exibir, tá? Tá, tá aqui, ó. Beleza. Muito bom. Agora o que está que faltando, então, pessoal? Já fiz aqui os pontinhos igualmente espaçados e tal. Agora eu precisaria, eu preciso, na verdade, mostrar para vocês... O que, que acontece quando você, é, enfim, faz o seguinte, ó, eu vou pegar esse x aqui, que são vários pontos, tá? Na verdade, eu já, é, já tenho aqui o valor de x, né? E aí, o que, que eu vou fazer? Para cada ponto, eu vou fazer a estimativa usando a interpolação, usando, é, deixa eu ver se eu tenho aqui, ah, eu não tenho interpolação aqui, eu precisaria da função da interpolação, tá? Então eu vou botar a função da interpolação, né? Então vamos botar aqui essa função com o grau, vou botar essa função com a interpolação do grau, que está dada aqui, né? Essa função interp, que também vai estar tá na descrição do vídeo. E aí com essa função, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou chamar a função, esse y de t aqui é interp, newton, de quem? t2, runge, t2, pronto. Aí eu vou botar, vou usar i, né, no ponto i, eu quero calcular a função no ponto i, e a função tem grau 10, né, o polinômio interpolador meu eu escolhi grau 10. Para cada ponto i eu faço isso, só que agora eu preciso mandar desenhar, né. Então eu vou botar aqui um, já botei um yellow ali, eu vou, já usei vermelho, já usei azul, faltou usar verde, né? Sobrou verde, não é a melhor cor que nós temos à disposição, mas enfim, não, também não é uma cor tão ruim assim. YT2, pronto.
Então agora eu vou mandar desenhar com verde e linha contínua. E a gente vai ver então, pessoal, o que, que acontece... Ele está reclamando aqui, ok? Ah, sim, tem que ser X, pronto. Vamos lá. Então, olha só que bonitinho que ficou, pessoal. Né? Eu peguei aqui os pontos vermelhinhos, né? esses pontos vermelhinhos, que são por onde ele está passando, você vê que ele segurou o erro, ele não explodiu o erro nas extremidades aqui, usando os nós de Tchebchev, tá? Agora, se eu tivesse, ao invés de usar o T1, T2, usado o T1, para fazer a interpolação, ó. se eu tivesse usado como referência os nós igualmente espaçados, olha lá, o, o, o erro explode, ó, explodiu, tá? Muito legal, pessoal, muito legal. Então eu vou deixar comentado aqui, ó, e esse código vai estar tá na descrição do vídeo, pessoal. A gente conseguiu pegar do zero aqui, né, entender o fenômeno de Runge e fazer um programa que mostra o que acontece quando você põe os pontos igualmente espaçados e quando você põe os pontos espaçados de acordo com os nós de Chebyshev, tá? Muito legal, o programa completinho para vocês, pessoal. Essa parte do cálculo dos nós de Chebyshev eu não consegui explicar muito bem, porque ficou cheio de parênteses e tal, mas enfim, tá correto, tá batendo com essa fórmula aqui, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, pessoal. Isso aqui é uma coisa que não se vê fácil, não tem por aí fácil, eu andei dando uma olhada e aí consegui compilar para vocês esse material, para vocês terem isso. Próxima aula, pessoal, a gente vai entrar no início, nas próximas aulas aí de finalização desse módulo, que a gente vai falar de Spline, tá? Spline é uma coisa também muito importante, muito utilizada e bem bacana. Vocês vão ver que a ideia da Spline é uma ideia bem interessante, que também serve, é uma das formas da gente tentar contornar esse problema aqui do erro que ele começa a explodir, né? que ele começa a fugir um pouco da função quando você põe uma função aí de grau muito elevado, um polinômio de grau, de grau muito alto. Tá? Obrigado então pessoal, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na aula 13. Tchau, até lá!